ഹലോ വെൽക്കം ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും ആരാ മെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ഹെമറ്റോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് നോക്കാം ബ്ലഡ് സെൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് ആർ ബി സീസ് ഡബ്ല്യു ബി സീസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അതെ അത് തന്നെയാണ് ബ്ലഡ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ബ്ലഡ് കമ്പോണൻസ് എന്താണെന്ന് കൂടെ നോക്കാം ബ്ലഡ് കമ്പോണൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലാസ്മ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആർ ബി സി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും പ്ലാസ്മയും ഒരു ശതമാനം ഡബ്ല്യു ബി സിയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റും ഒരു ശതമാനം നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനം ആർ ബി സീസും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ബ്ലഡ് ഈസ് ഓഫൺ സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കമ്പോണൻസ് സോ പേഷ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ വാട്ട് ദ നീഡ് ബ്ലഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു പേഴ്സൺ വന്നിട്ട് ഓൾ ബ്ലഡ് തന്നെ ആവശ്യപ്പെടണമെന്നില്ല അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സെൽസിൻ്റെ കുറവായിരിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മയുടെ ലെവലായിരിക്കാം ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോ ലെവലിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് വേണം കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും അപ്പം അങ്ങനെ അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കമ്പോണൻസ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കൊടുക്കും ഇതിനെയാണ് ബ്ലഡ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഓർ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബ്ലഡ് കമ്പോണൻസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും ആർ ബി സീസും ഡബ്ല്യു ബി സീസും പ്ലാസ്മയും ഒക്കെ ബ്ലഡ് കമ്പോണൻസിൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് മീൻസ് വി മേക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് എവ്രി ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ആസ് ദ കമ്പോണൻസ് ഇൻ വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വൺ ഡൊണേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഷ്യൻസ് ഏതൊരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ആണെങ്കിലും കമ്പോണൻസ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡിലെ കമ്പോണൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡൊണേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഷ്യൻസിനായിട്ട് അവരുടെ നീഡിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ നീഡിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ ദെൻ കമ്പോണൻസ് ആർ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻഡ് പ്ലാസ്മ ബ്ലഡ് കമ്പോണൻസ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലാസ്മ ലെവലിലിരിക്കും പ്ലേറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ആർ ബി സി ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ വിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓക്സിജൻ ടു ബോഡി ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബാക്ക് ടു ദ ലങ്സ് ആർ ബി സീസ് ആർ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എരിത്രോസൈറ്റ്സ് ആണ് ഈ ആർ ബി സിക്ക് അകത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓക്സിജനെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസിൽ നിന്ന് എല്ലാ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്സിജനെ അതുപോലെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ലങ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഈ ആർ ബി സിക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ആർ ബി സി ആർ യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അനീമിയ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആർ ബി സീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ടൈ ഒരു പരിധിവരെ അനീമിയ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ധിവാദം ദൻ ബി റെഡ് സെൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻ ന്യൂ ബോൺ ബേബി ന്യൂ ബോൺ ബേബിയിൽ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റെഡ് സെൽ ബ്രേക്ക് ഡൗണിന് ആർ ബി സി സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ച് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നോർമൽ ആർ ബി സി സെല്ലിൽ വൈക്കോൺ കീവ് ഷേപ്പാവും ഇത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോർമൽ വൈക്കോൺ കീവിലുള്ള ഷേപ്പ് മാറിയിട്ട് സിക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവുകയാണ് ഈ അനീമിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ അനിമയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആർ ബി സി കമ്പോണൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന
ദെൻ ഉപയോഗിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വൈറ്റ് സെൽസ് വൈറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ഓർ എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ബോഡി ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം വൈറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളവരായി ഉള്ളവരായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിലനിർത്താനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ ഡബ്ല്യു ബി സി സെൽസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഈ ഡബ്ല്യു ബി സി സെൽസ് കൊണ്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് വൈറ്റ് സെൽസ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ മേ ഗിവൺ ടു പേഷ്യൻസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ദ ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഹുസ് നോർമൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ടു നോട്ട് സീൻ ടു ബി റെസ്പോണ്ടിങ് ആൻറ്റിബോഡീസ് വൈറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നടത്തുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് ട്രെറ്റനിങ് സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസ് നോർമൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ആ അവസരത്തിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി സെൽസിൻ്റെ കുറവാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി സെൽസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് വൺ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അതർ നെയിം എയ്റ്റ്സ് ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ദെഡ് ഡു ദീസ് ബൈ ക്ലംബിംഗ് ടുഗേദർ ടു സ്റ്റോപ്പ് ബ്ലീഡിങ് ആഫ്റ്റർ ആൻ ഇഞ്ചുറി ദ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഒരു ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് ഒരുപാട് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് സെൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ക്ലംബ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലോട്ട് രൂപപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ ലോസ് ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കുറവ് മൂലം അങ്ങനെ കുറവ് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവാതിരിക്കുന്നത് ഈ സമയങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ആവശ്യം ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്ലാറ്റ്ലെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഡൊണേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആ സമയങ്ങളിലാണ് വൈൻസ് ടു ട്രീറ്റ് ദ കേസ് ഓഫ് ബോൺ മാരോ ഫെയിലിയർ ബോൺ മാരോ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം സെൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ബോൺ മാരോയിലാണ് ഈ ബോൺ മാരോൻ്റെ ഫെയിലിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് യൂസ്ഫുള്ളാണ് അതുപോലെ ഫോളോയിങ് ഇൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഓഫ് കീമോതെറാപ്പി കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്ന കീമോതെറാപ്പി നമുക്കറിയാം ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കീമോതെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് സെൽസ് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ദൻ ടു ട്രീറ്റ് ലുക്കീമിയ ലുക്കീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കേസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് അവരൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് ആണ് ലുക്കീമിയാസ് ഇത് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടുന്ന അവസരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഓക്കെ അബ്നോമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ആണ് ഈ ലുക്കീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലുക്കീമിയൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ടും നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ആണ് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ ഈസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ഓൾ ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് പ്ലാസ്മയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ബ്ലഡിലെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മയാണ് ഇത് ബ്ലഡ് സെൽസിനെയും കമ്പോണൻസിനെയും ക്യാരി ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കണ്ടെയിൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്ലാസ്മയിൽ പ്ലാസ്മയിൽ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് പ്രോട്ടീൻസും സബ്സ്റ്റൻസസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ പ്ലാസ്മയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദൻ വിച്ച് ആർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഈ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ഒരു മേജർ കണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലെ ഒരു മേജർ കണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ ഇൻക്ലൂഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൽബമിൻ ആൽബമിൻ പ്രോട്ടീൻ യൂസ്ഡ് ടു ട്രീറ്റിംഗ് കിഡ്നി ആൻഡ് ലിവർ കിഡ്നിയുടെ ലിവറിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ ട്രീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൽബമിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ആൽബമിൻ
ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഇരിക്കുന്നതും പ്ലാസ്മയിലാണ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ് ഇവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫെക്ഷന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസാണ് അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഇപ്പോൾ ചി ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരില്ല എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി അത് അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നതാണ് അവരെ നമ്മൾ ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയും പിന്നെതിരായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻറ്റിബോഡി ഇങ്ങനെ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിജൻ വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഈ ആൻറ്റിജൻ സെയിം ആൻറ്റിജൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ആൻറ്റിബോഡി അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ആണ് ആൻറ്റിബോഡിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരിരിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഇരിക്കുന്നതും പ്ലാസ്മയിലാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് പ്ലാ പാർട്ടായ പ്ലാസ്മയ്ക്കകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്ലാസ്മ ഏതൊരു കണ്ടൻ്റ് ആയാലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് കമ്പോണൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഈവൻ സർജറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് കേസോ ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വാർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാലും അല്ല ആർ ബി സി ആണ് കുറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആർ ബി സിനെ മാത്രം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയ